కెరీర్ బిగినింగ్ సంవత్సరం నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో మా మొదటి పరిచయం అప్పటి నుంచి నిన్న మొట వరకు అది చాలా అలా కొనసాగుతూనే ఉంది ఆయన్ని ఆకర్షణగా నేను చూసింది వారి కొడుకు పేరున శ్రీనివాస్ పేరున ఇచ్చే అవార్డు ఫంక్షన్కి నువ్వు గెస్ట్గా రావాలని పిలిచారు ఆ రోజున ఆయన చూడటం దాని తర్వాత ఈ విధంగా ఆయన పార్థివ దేహాన్ని చూస్తే దురదృష్టం వస్తుందని ఊహించలేదు ఈ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నాకు ఎన్నో గత స్మృతులు ఆయనతో గడిపిన అద్భుతమైన క్షణాలు నాకు గుర్తుకొస్తున్నాయి నేను కొత్తలో నటించేటువంటి సినిమా ఒకటి ఐ లవ్ యూ అని ఉంది అది ఎస్ భావనారాయణ గారు నిర్మించారు ఆ సినిమాకి రచయిత గోలపూడి మారుతిరావు గారు సో కొత్తగా వచ్చిన నేను డైలాగులులో తర్ఫీదు పొందడానికి భావనారాయణ గారు గొలపుడు మారుతిరావు గారు ఉన్నారు ఆయన దగ్గర తర్ఫీ తీసుకో ఆయనకి నాటక రంగంలో కానీ రచనలో కానీ డైలాగులు పలకటంలో కానీ మంచి నైపుణ్యం ఉంది ఎంతో నేర్పు ఉంది ఆయన దగ్గర నేర్చుకోవాలంటే ఆయన దగ్గర చెప్పాలంటే కొన్ని వారాల పాటు నేను శిష్యులకం చేశాను డైలాగు డిక్షను ఎలాగా ఏంటి అనేది నేను నేర్చుకున్నాను ఆ రకంగా నాకు ఆయన గుర్తులు ఆ తర్వాత తర్వాత మా పరిచయం ఎంతో ఆప్యాయంగా నా పెన వేసుకుంటూ ఆ తర్వాత ఆయన నటుడుగా ఆయన ఫస్ట్ నటించే సినిమా నేను నటించేటువంటి ఇంట్లో రామయ్య వీధు కృష్ణయ్య ఆ సందర్భం తర్వాత ఆ సినిమా తర్వాత ఎన్నో సినిమాలు ఆయన నేను కలిపి చేశాము అండ్ ఆయనతో చేస్తుంటే అదొక ఎడ్యుకేషన్ నాకు కాలేజ్ నుంచి ఫ్రెష్గా వచ్చి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన నాకు బయట ప్రపంచం గురించి అంతగా తెలియదు చెప్పాలంటే సాహిత్యం గురించి సాహితీవేత్తల గురించి గొప్ప గొప్ప రచనల గురించి వాళ్ళ గురించి ఆయన చెప్తూ ఉంటే ఆయనకి పెద్ద శ్రోతలు ఎలా వింటుండేవాళ్ళు చాలా విషయాలు ఆయన చెబితేనే తెలుసుకున్నాను నేను ఆ రకంగా నాకు పెద్ద గురువు అనే చెప్పగలను నేను అలాంటి మా కొలపుడు మారుతిరావు గారిని నిజంగా దూరం అవటం తీరం లోటు అండ్ ఆయన ఎక్కడో సరే ఆయన ఆత్మశాంతి చేకూరాలని వారి కుటుంబ సభ్యులకి నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను ఆ సినిమా ముందు నుంచి నాకు పరిచయం ఆ సినిమా చేసింది ఎయిటీలో బట్ దానికి వన్ ఇయర్ ముందు నుంచి నాకు ఆయనతో పరిచయం ఉంది ఇదే ఇంట్లో ఎనభైలోనూ ఆ సందర్భంగా నేను ఎన్నోసార్లు ఆయన ఇంటికి రావటం ఇదే ఇంటి లాల్లో కూర్చుని ఆయనతో ఎన్నో ఈవినింగ్స్ నేను స్పెండ్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా మధురానుభూతిని ఇచ్చాయి నాకు మధుర జ్ఞాపకాలు రియల్లీ వెరీ సారీ